நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் அனா பிரியா இந்த வீட்டுக்கு சரியானவளா அப்படின்னா தேவயானி நான் உங்ககிட்ட நேரடியாவே கேக்குறேன் பிரியா இந்த வீட்டுக்கு ஏத்தவதானா மாமா உங்களுக்கு பிரியாவை பிடிக்கும் இல்ல நான் பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலங்கறத பத்தி பேசல நான் சொல்ற ஒரு விஷயத்த காது கொடுத்து கேளு புரிஞ்சுக்கோ பிரியா வித்யா மாதிரி கிடையாது பிரியாவை நீ நினைக்கிற மாதிரி வித்யாவை போல ஓம் அழுக்கி கொண்டு வர முடியாது பிரியா மேல எல்லாருக்கும் மரியாதை இருக்கிறதுக்கு காரணமே அவ உண்மையா நடந்துக்கிறான்னு தான் ஆதித்யாவுக்கு பிரியா ஏத்தவதான் ரொம்ப சரியானவதான் ஆனா இந்த வீடுன்னு வரும்போது நீ மறுபடியும் நல்லா யோசிச்சு பாரு அவ கண்ணுல நாம் பார்த்த தெளிவையும் தைரியத்தையும் நீ பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் இங்க பாருமா உன் வீட்டோட மரியாதையையும் மானத்தையும் காப்பாத்துறதுக்கு நீ என்ன வேணா செய்வ அதுக்கு நீ பழகிட்ட உன்னால பொய் சொல்ல முடியும் உன்னால உண்மைய மறைக்கவும் முடியும் ஆனா பிரியா பிரியா மேல எல்லாருக்கும் மரியாதை இருக்கிறதுக்கு காரணமே அவ உண்மையா நடந்துக்கிறான் தான் அவ உண்மையை மறைச்சு வைக்கவும் மாட்டா யாரையும் உண்மையை மறைக்க விடவும் மாட்டா உனக்கு தெரிஞ்ச மரியாதை அமைதியில இருக்கு ஆனா அவ அதே மரியாதைக்காக அந்த அமைதியை உடைக்கவும் தயங்க மாட்டா எனக்கு அது நல்லாவே தெரியும் அவ அமைதியா இருக்கிற கேரக்டர் இல்ல அவ புத்திசாலியான பொண்ணு முட்டாள் கிடையாது எனக்கு அதுவும் தெரியும் வீட்டோட கௌரவம் தான் அவளுக்கு முக்கியம் அதை காப்பாத்துறதுக்காக அவ என்ன வேணும்னாலும் செய்வா அவ வீட்டு மரியாதையை காப்பாத்துறதுக்காக அவ போறன்னத நான் என் கண்ணால பாத்திருக்கேன் மாமா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இதுவும் அவளோட குடும்பம் ஆயிடும் இல்லையா எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு மாமா புத்திசாலித்தனமா எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுவா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீ ஒரு தெளிவான பொண்ணுதான் ஆனா ஒரு உரையில ரெண்டு கத்தி இருக்க முடியாது சில பேர் புத்திசாலித்தனத்தால எல்லாத்தையும் மூடி மறைப்பாங்க சில புத்திசாலிங்க ஒளிச்சு வச்சத வெளிச்சம் போட்டு காட்டிடுவாங்க அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து அந்த பொண்ணு ரெண்டாவது ரகமும் தோணுது மாமா நீங்க அவளை பாராட்டுறீங்களா இல்ல குறை சொல்றீங்களா தேவியானி நான் உள்ளத சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆதித்யா பிரியா நிச்சயதார்த்தத்துல உங்களுக்கு விருப்பம் தானே மருமகளே ஆதித்யாவை விட இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்புறம் எதுக்காக நீங்க சொன்ன புரிஞ்சுக்கோ வாழ்க்கையில தப்பு பண்ணிட்டு மருந்து போட்டா சரியா போயிடுமா என்னங்க மாமா மாத்திர போட்டுக்கங்க வருஷக்கணக்கா பூட்டப்பட்டிருக்கிற தேவயானியோட வாய 
ஒருவேளை இந்த பிரியா பொண்ணு திறக்கிற சாவியா இருப்பாளோ ஆனா இவளோட வாய யாரும் பூட்டிடக் கூடாது எப்படி பார்த்தாலும் தேவயானிக்கு சரியான ஜோடி தான் இவர் ஆ அதுவும் சரிதான் நினைச்சிருக்கேன் <laughs> கதவு தரங்க <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> 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 உங்கள் விஜய் முடிவு பண்ணிட்ட பிரியா இந்த ஜென்மத்தில் நீ தான் என் பொண்டாட்டி என்னச்சு எனக்கு ஒரே <laughs> 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 உன் முகத்தை ஆசைத்தீரை பார்த்துட்டு வச்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் ஒழுங்கா படிப்பேன் நான் என்ன செய்யணும் பாஸ் ஆகணுமா ஃபெயில் ஆகணுமா நீ ஆல்ரெடி ஃபெயில் ஆயிட்ட நீ ஏற்கனவே பண்ணி கொடுத்த சத்தியத்தையும் மீறிட்ட நீ படிக்காம என்ன பார்க்க வந்திருக்கேன் எனக்கு ஒரு பிரில்லியன்ட் ஐடியா இருக்கு அப்படி பண்ணா பிராமிசம் காப்பாத்த முடியும் படிக்கவும் முடியும் என்ன பிரில்லியன்ட் ஐடியா அது நீ படுத்து தூங்கு நான் உங்க பக்கத்துலயே உட்காந்து ஒழுங்கா படிக்கிறேன் சரியா பிரியாப்பா <laughs> ஆ 
ஆதித்ய நீயா அங்கிள் நான் இங்கே வந்தது தப்பு தான் எனக்கு தெரியும் ஆனால் உங்கள் பொண்ணு போட்ட கண்டிஷன் சரியே இல்லை அங்கிள் நான் ஒரு முரடன் தான் அந்த முரடன் கிட்ட கண்டிஷன் போட்டால் அதெல்லாம் சரியாக வராது ரெக்வஸ்ட் பண்ணால் வேணும் நான் கேட்பேன் அதை விட்டுட்டு இப்போ நடந்த மாதிரி இனிமே நடக்கூடாது மாப்பிள்ளையும் <laughs> அவசியம் <laughs> வீட்டுக்கு போய் நல்லா படி போ காதல் புத்தகத்தை தான் டெய்லி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனா நீ தான் சொல்லி கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறியே நான் சொல்றத மட்டும் நீ சீரியஸா கேக்கலன் பை ப்ராமிஸ் ஆதித்யா நாங்க எல்லாரும் நாளைக்கு எங்க வீட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருப்போம் ஓய் இவ்வளவு ஓவர் ஏக் பண்றதுக்கு இது ஒண்ணு அவ்வளவு பெரிய சீன் இல்ல சரி சரி போற நான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்குல்ல என்ன சொன்ன அதான் அந்த gift பத்தி என்ன gift அத நான் एग्जाम முடிச்சிட்டு அப்புறமா உன்கிட்ட சொல்றேன் இப்ப ப்ராமிஸ் பண்ண சரி சரி ப்ராமிஸ் நீ முதல்ல உன் வீட்ட கிளம்பு இல்லனா வீட்ல இருக்கறவங்க நீ காணாம போயிட்டு நீ உன்ன தேட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க தட்ஸ் நாட் பாசிபிள் சீட்டு சீட்டு இவர எங்க போனானே தெரியலையே என்னப்பா என்னாச்சு சீட்டு அது ஆதித்யா அவரோட ரூம்லயே இல்ல நான் மேல நல்லா தேடி பார்த்துட்டேன் ஐயோடா இந்த சின்ன பிரச்சனைக்காக ஜோடி புறாக்கள வந்து தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்க நீ என்ன சொல்ற புரியல நான் என்ன சொல்றேன்னா காலையில இருந்து வீட்டு வேலை அது இது என் புருஷங்கிட்ட பேச நேரமே கிடைக்கல கிடைச்சு இந்த நேரத்துல நீ வந்து தொல்ல பண்ணா எப்படி இருக்கும் சொல்லு காலையில இருந்து இந்த வீட்டுல வேலை பண்ணவே நேரம் சரியா இருக்கு அப்புறம் ராத்திரி மத்தவங்க வந்து கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லவே நேரம் சரியா இருக்கு இந்த ராத்திரியாவது என்னையும் என் புருஷனையும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்குதா விடுங்களேன் அதெல்லாம் சிட்டி எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு இந்த நேரத்துல அவர் எங்கதான் போயிருப்பாரு இந்த நேரத்துலயா யார் எங்க போயிருக்காங்க வித்யா உடம்புக்கு <laughs> 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 அது <laughs> 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 ரொம்ப படிச்சேன்ல அதான் மூளை குழம்பிடுச்சு அதான் ஜாலியா ஒரு சின்ன டிரைவ் போயிட்டு வந்தேம்மா இப்போ ஓகே 
அப்படியா அப்படிதான் பேக் எடுத்துக்கிட்டு தான் காத்து வாங்க போனியா பைத்தியம் ஓவர் அடிச்சு சீக்கிரம் உன்னோட ரூமுக்கு போய் படிக்கிற வேலையை பாரு போ அப்புறம் நான் ஜோசியர வர சொல்லிருக்கேன் கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிக்கணும் இந்த கல்யாணம் எவ்வளவு சீக்கிரம் நடக்குதோ அவ்வளவு நல்லது இந்த கொஞ்சல் எல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்ல முதல்ல போய் ஒழுங்கா படிச்சா போதும் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் என்ன <laughs> 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 சந்தோஷப்படணும் <laughs> நீ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில வளர்ந்த அதான் அதனாலதான் இப்படி இருக்க அதான் நீங்களும் அப்படியே இருக்கீங்களா அதான் யார்கிட்டயுமே பேசாம விலகியே இருக்கீங்களா சரி நம்ம தூங்கலாம் நாளை காலையில எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு விஷயத்தையும் இப்ப நானே உனக்கு சொல்றேன் என் குடும்ப சூழ்நிலையால தான் நான் இந்த மாதிரி இருக்கேன் ரொம்ப அமைதியா எல்லார்கிட்ட இருந்தோம் விலகி யார்கிட்டையும் நான் சரியா பேசக்கூட மாட்டேன் சும்மா யாராவது என்னை பார்த்து கிண்டல் பண்ணி பேசினாலோ என்னை பத்தி குறை சொன்னாலோ அந்த இடத்துல நான் என்னை நிரூபிச்சுக்கணும்னு நினைச்சதே இல்லை நான் வேற என்ன செய்யறது மாமாவை பத்தியா என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் முயற்சி பண்ணியோ எங்க அப்பாவை என்னால சந்தோஷப்படுத்த முடியல எனக்கு என்னோட அப்பா மேல நிறைய நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா அவர் தான் என்ன நம்பவே இல்ல நானும் அவரை மாதிரியே வரணும்னு அவர் ரொம்பவே விருப்பப்பட்டாரு ஆனா அவரை மாதிரி என்னால வர முடியல எனக்கு தனிமையில இருக்கிறதா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எப்பவும் அம்மாவோட முந்தானே எப்படி சேர்த்து தூக்கிட்டு இருப்பாரு ஆனா என் அப்பா என்ன ஆசைப்பட்டாருன்னா என் வயசு பசங்களோட நான் குறும்புத்தனம் பண்ணணும் சண்டை போடணும் இவ்வளோ ஏன் அவரை சந்தோஷப்படுத்த நான் ஒரு பாக்ஸராக கூட மாறினேன் ஆனா என் உண்மையான சந்தோஷம் சிற்பங்களை வடிக்கிறதுல தான் இருந்துச்சு என்னங்க நீங்க சிற்பங்கள்ல பண்ணுவீங்களா பண்ணிக்கிட்டு இருந்த வித்யா என்னோட கைகளை நான் சிலைகள் வடிக்கிறதுக்காக எடுக்கிறது இல்ல வெறும் பாக்ஸிங் பண்ணதான் உயர்த்துறேன் வித்யா உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா 
இப்ப வரைக்கும் என் மனசை ஒருத்தருது எது தெரியுமா நான் ஒரு பாக்ஸரா மாறி இவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு ஆனா எங்க அப்பா இது வரைக்கும் என்ன பாராட்டினதே இல்ல அப்ப எப்படி இருந்தாரோ இப்பவும் அவர் அப்படியேதான் இருக்காரு